story is being found. The, the title of my story is <coughs> Tales of Panchatantra. The first story's name is The Crane and the Crab. Once there was a ape of the in of the bank which lived of the bank in the bank of corn full of river fish. He he ate so much fish per day and lived happily. As the years passed, he became old. It was a very bad problem for him. He was not able to catch fresh fishes very very fast. So he thought of a plan. Next day, he went to the bank of the river and sto stood very sad. Very sad. Frogs and crabs came nearby and asked him, Why are you sad, so sad today? Why are you not catching fishes? The crane replied, I have brought a terrible news to you all. The farmers are going to fill the pond with mud and grow plants on it. The, all the fishes were worried. <coughs> then the crane told him, Not that much far. Nearby, there is a very big pond. I want to take. I I can take you there. I can take you all there. But I'm too old. I need to make trips. First, he took few fish, and instead of taking them to a pond, he took them to a big rock and ate it then. He kept the bones of fishes at the side and rested for a while. When again he got, and when again he got up, he felt hungry, and again he went to the pond for bringing more fish. After three four days, the crab came to the crane and asked, "Please save me also from death." The crane said, "Yes. Why don't I save you? I will also save you." He he told, "Please come at my back." Carry you to the next spot. Uh, the, the crane took the crab and flew away. After a while, the crab saw that he can't see the water. There was no pond around. But he saw one thing: the heaps of bones of fishes. He understood the matter. He dug his sharp claws. To the into the crane's neck. <coughs> he dug them so deep up that the crane died. So friends, desire is not good, but sorry, desire is good, but greed is very bad. The moral of my story is: one who look friendly, one who look friendly, may not be your friend. So judge carefully. बकरी और मेना एक बकरी और मेना जंगल में घास चर रहे थे चलते चलते दोनों को प्यास लगी बकरी बोली चलो पानी पिया दोनों नदी के और चल चल पड़े चलते चलते दोनों को प्यास लगी बकरी बोली चलो चलते चलते मेन बकरी ने मेमने से कहा साहस से काम तो संकट टल जाता है धैर्य यदि बना रहे तो वृत्ति से बचने का उपाय निकल ही आता है मेमने ने माँ की सीख गांठ बांध ली दोनों नदी के तट पर पहुंचे दोनों ने नदी को प्रणाम किया नदी ने उनका स्वागत किया और उन्हें एक सूचना दी बकरी आने ही वाला है जल्दी से पानी पीकर फौरन घर की राह लो दोनों पानी पानी पीने
पापा को खाऊंगा फिर जाकर पानी पीऊंगा तब तक बकरी और मेमना समझ चुके थे तभी मेमना बोला छी छी कितने गंदे हो तुम लखनऊ में मक्खियां बिन बिन आ रहे हैं लगता है महीनों से मुंह नहीं धोया बकरी बोली जाने दो बेटा बड़ों की बड़ी बात है हम इसमें क्या कर सकते हैं तभी भेड़िया बोला देखो मैं मुंह धोने जा रहा हूँ भागने की कोशिश मत करना बकरी बोली आप तसली से मुंह धो लें यहाँ से बीस कदम आगे नदी का पानी बिल्कुल साफ है विश्वास न हो तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ भेड़िया को बकरी की बात मभा गई वो उस और बड़ा जिधर जिधर बकरी ने इशारा किया वहाँ का पानी बहुत गहरा था जैसे ही भेड़िया पानी पीने के लिए झुका पीछे से बकरी ने एक जोर कर धक्का दिया भेड़िया पानी में जाके ढाप से गिरा भेड़िया के गिरते ही बकरी और मेमना जंगल की ओर भागे वो सुरक्षित स्थान पर रुके दोनों के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था बकरी बोली कुछ समझे मेमना बोला हाँ 